Welcome to Easy English with Res. Pag-usapan natin ngayon ang salitang who, whom, whose, and whose. Una sa lahat, ang mga ito ay tinatawag na interrogative pronouns kasi kadalasan silang ginagamit sa pagtatanong. Ginagamit ang who kung ang nais na sagot ay about sa tao. Who spoke at the meeting? Or sa Tagalog, sino ang nagsalita sa pagpupulong? At ang kadalasang sagot sa who ay ang subject pronoun na I, you, we, they, he, she, it. Halimbawa, who cooked the dinner? Sabihin mo, I cooked the dinner. Hindi mo pwedeng sabihin, me cooked the dinner. Kung mahaba-habang sentence katulad nito, kadalasan, ang subject ang gumagawa ng action sa pangungusap. Kung titignan nyo, ang kasunod ng who ay verb. Called. Who called. He called. She called. Ang whom naman ay ang object form ng who. At ang kadalasang sagot ay me, you, them, us, him, her, or it. Halimbawa, the teacher whom they wanted to honor was retiring. Whom they wanted to honor? Him. They wanted to honor him. Isa pang halimbawa. Is there anyone whom we can ask? Ang whom ay ang object na ask. Kung i-rephrase mo ang tanong, we can ask whom, we can ask him, or we can ask her. Hindi mo pwedeng sabihin, we can ask she. Madalas ginagamit ang whom sa formal writing at hindi siya very common sa speaking. Example, very formal. To whom do these glasses belong? Formal. Whom do these glasses belong to? At sa common conversation, who do these glasses belong to? Madalasan, ginagamit natin to sa formal writing, to whom it may concern. Pangatlo, ang who with apostrophe s. O pinaikling salita, who is. Katulad ng unang who. Who is eating? Who is reading? He is reading. At ang pang-apat ay whose. O sa Tagalog ay kanino. Whose friend are you? My friend. His friend. Her friend. Or kung papalitan mo ang her, pwedeng gamitin Maria's friend. Sana naliwanagan kayo sa 3-minute time ng aking explanation. Bye-bye!